በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ይታወቃል በምን ይታወቃል እኛም ራሳችን በርዚ ርሰ ጉዳይ ላይ ብዙ ብዙ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎችም ስለሚኖሩን ይሄንን ምላሽ የምንሰጥበትን ሰፋ ያለ መራ ሀገራችን ነው ለዛሬ በክፍል አንድ የምንከታተለው በማህደረ ተዋዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስራትና ትውፊት እርሱ አምላካችን ባዘጋጀልን በዚህ መራ ሀገራችን በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ በመናደምጣው አገልግሎታችን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የሱ ፈቃድ ሆኖልንም ነው ይሄንን እንድናደምጥም አምላካችን ቸርነቱ ይበዛልንና ምረቱን ይቅርታውን ለሁላችን ማድርጎልን ከያንዳንዳችን ደሞ እርሱ አምላካችን ይወደዱን ይፈቀዱን መልካሙን ነገር ሳይጓድልብን ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ስላደረሰን አሁንም ከምንም ነገር በላይ መስካን የሚገባውን እርሱና መሰግነዋለንና ስሙ ካጥናፍስ ካጥናፍ የተመሰገነ ይሁን የሁላችን እናት የሁላችን መቤት አዛኝት እናቱ መብራህንም ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደልን መልኩ ብዙዎቻችሁ በጓደኛዬ በትዳሬ ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ነገ ከነጉዳ የማገባው ሰው የኔ ለመሆኑ እሷም የኔ ለመሆኗ የእግዚአብሔር ፈቃዱ በምን ይታወቃል ያለን ብላችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁ ሰዎች አላችሁ እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዳችን በህይወታችን ውስጥ አንዳንድ ነገር ስናደርጋይ እግዚአብሔር አልፈቀደም ይሄን ነገር ምን ላላችሁ ጉዳዮች አሉ በርግጥ የእግዚአብሔር ፈቃዱ በምን እንደነም ይታወቀው እንዴንም ይታወቀው የሚለውን ለብዙዎቻችን ምላሽ የሚሆነውን አምላካችን በእውነት የሚያስተምረንን በዲያቆን ያረጋል አበጋዝ ተጽፎ የነበረውን መልካም የሆነ ግሩም የሆነ ትምርት ወይ መልክት ነው እናደምጣው ከዛሬ በመጀመር ምናልባት ወደ 3 ክፍል ሊሆን ይችላል አምላካችን እንግዲህ በሁሉም እንዲያስተምረን አንዴም እናንተ ማዳመጥ ከጀመራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ሰምተን በዚያ አምላካችን እንደጅ እንድንጠናውና በቃል እግዚአብሔር ራሳችን እንድንናንጽ ራሳችን እንድንፈትሽ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ እንድናገኝ በዚህ መልኩ ትኩረት ሰጣችሁ እንድታደምጡ በማሳሰብ ወይም ደግሞ በመጠቆም ነው ክፍል አንድን ወደና አንተ በዚህ መልኩ ምናደርሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ይታወቃል የእግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ፈቃድ እግዚአብሔር ምንድነው ከሚለው እንነሳለን የእግዚአብሔር ፈቃድ ስንል እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ እንዲሆን የሚያደርገው ነገርና እንዲሆን የሚፈቅደውን ወይም ከመሆን የማይከለክለውን ነገር ያመለክታል የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ባህሪ የሚገለጥበት አንዱ መንገድ ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ቸር ነው ማሪ ነው ደግ ነው ሌላም ሌላም ፈቃዱም እንዲሁ ነው እርሱ ወዶና ፈቅዶ በሚያደርገው ነገር ሁሉ እነዚህ የባሪያ የባሪያቱ መገለጫዎች ቸርነቱ ደግነቱ ምረቱ ወዘተ ሊሎች የሚነገሩ አሉ። እንዲሁም የእግዚአብሔርን አسرአ የሚመራውና ክህሉን የሚወስነው ፈቃዱ ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ማድረግ የሚችለውን ሁሉ ሳይሆን ፈቃዱ የሆነውን ብቻ ከባሪው ጋር የሚስማማውን ብቻ ነው የሚፈጽመው ለምሳሌ እግዚአብሔር ዓለምን ማጥፋትና እንዳልተፈጠረ ማድረግ ይችላል ነገር ግን ማድረግ ስለሚችል ብቻ ይሄን ለማድረግ ክህል ስላለው ብቻ ያደርገው ፈቃዱ ማጥፋት አይደለምና ስለሆነም ማንኛውንም ጉዳይ እግዚአብሔር ማድረግ ስለሚችል ብቻ ያደርገዋል ማለት ስተት ነው እርሱ የሚያደርገው ከቅድስናው ከባህሪው ጋር ተስማሚ በሆነ መንገድ ነው ይ ደግሞ ፈቃድ እግዚአብሔር የምንለው ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እጅግ ትልቅና ረቂቅ ነው መጻፍም እንዲ ይላል የጠበውን ምስጢር ቢገልጥልህ ማስተዋሉ ብዙ ነውና የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምርት ይችላልህን ወይስ ሁሉን የሚችል አምላክ ፈጽመ ሁሉን የሚችልውን አምላክ ፈጽመ ልትመረምርት ይችላልህን ከሰማይ ይልቅ ከፍ ይላል ምን ልታደርግ ትችላልህ ከሲኦልም ይልቅ ይጠልቃል ምን ልታውቅት ይችላልህ ርዝመቱ ከመድር ይልቅ ይረዝማል ከባህርም ጥልቅ ይሰፋል ከባህርም ይልቅ ይሰፋል እርሱ ቢያልፍ ቢዘጋም ጎባየንም ቢሰበስብ የሚከለክለው ማን ነው ይላል መጻፈ እዮብ ምራፍ 11 ከቁጥር 6 ከ10 የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀው እንዴት ነው የሚሉ የታያዙ እንግዲህ ጉዳዮችን ነው እናነሳው የሚከተለው እግዚአብሔር ፈቃዱን ለኛ መግለጥ ፍላጎቱ ነው ስነ ፍጥረትን የፈጠረው ቅዱሳት መጻፍትን የሰጠው በኋላም የባህሪ ልጁን በስጋ ይላከው ፈቃዱን በግልጥ እንድናውቅ እንዲሁም በዚያ መሰረት እንድንመራና እንድንኖር ጽኑ ፍላጎቱና ፈቃዱ ስለሆነ ነው ሐዋርያውም በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንዳሳቡ የፈቃዱ ምስጢር አስተውቆናልና ያለው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀባቸው ዋና ዋና መንገዶች አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃዱ ምን እንደሆነ በቅዱሳት መጽሐፍት በተለያየ መንገድና ሁኔታ በግልጽ አስተምሮናል 
ቅዱሳት መጽሐፍት የተሰጡበት ዋና አላማ ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን ለመዳን ምን ማድረግ እንዳለብን እግዚአብሔር የሚወደውና የሚጠላው ምን እንደሆነ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ፈቃድና ለሰው ልጆች ያለው አላማ ምን መሆኑ ለኛ ለመንገርና ለማሳወቅ ነው ይህን በተመለከተ ቅዱሳት መጽሐፍት ብዙ ይናገራሉ ነብዩ ዳዊት እግዚአብሔር ለህዝቡ በውስጧም ለተወለዱት አለቆቿ በመጽሐፍ ይነግራቸዋል ይላል መዝሙር 86 ቁጥር 6 እንዲሁም ከትዕዛዝ የተነሳ አስተዋልኩ ስለዚህ የሐሰትን መንገድ ጠላው ህግ ለእግሪ መብራት ለመንገድ ይብራhan ነው ይላል መዝሙር 118 ቁጥር 105 የእግዚአብሔር ትዕዛዝ አይምሮአችንንና ልቦናችንን ፈቃዱን ለማውቅ ብሩህ የሚያደርግ ስለመሆኑ ሲናገር ደሞ ተዛዙ ለእግዚአብሔር ብሩህ ብሎ የተናገረው ማለት ነው የእግዚአብሔር ተዛዝ ብሩህ ነው አይንን የሚያበራ ይላል መዝሙር 18 ቁጥር 8 ቅዱስ ጳውሎስም ደቀ መዝሙሩን ጢሞቴዎስን ከጻንነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻሕፍትን አውቃሃል በማለት ዋናውና መሰረታዊው የሆነው ጉዳይ ወይግዛብየር ፈቃድ ማለትም የኛ መዳን በቅዱሳት መጽሐፍት አማካኝነት የተሰጠና የተገለጠ መሆኑን ተናግሯል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ስለሆነ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ምን እንደሆነና እንዳልሆነ በቅዱሳት መጽሐፍት በግልጽ የተነገረ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት አድርጌ ላውቅ ይችላልው ከየተስ አገኘዋለሁ የሚል ጭንቀት ሊኖር አይገባም በቅዱሳት መጽሐፍት በአዋጅ የተነገረ ነውና ለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ስትንፋስ የሆኑትን የቅዱሳት መጽሐፍትን ቃል መብላትና በውስጣቸው ባለው በትምርታቸው መጥገብ ግድ ይላል ለነብዩ ለሕዝቄል እንዴት ተብሎ እንደተነገረ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ያገኘውን ብላ ይህን መጽሐፍ ብላ ሄደህም ለእስራኤል ቤት ተናገር አለኝ አፈንም ከፈትኩ መጽሐፉን ማጎረሰኝ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አፈ ይብላ በሚሰጥህም በዚህ መጽሐፍ ሆድህ ሙላ አለኝ እኔም በላሁት ባፈም ውስጥ እንደማርጣፈጠ ብሏል ሕዝቂኤል ምራፍ 3 ቁጥር 1 ቅዱሳት መጽሐፍትን ያልተማረሰው ፈቃድ እግዚአብሔርን ለማወቅ በእጅጉ ይቸገራል ባንኗኗራችን ባንነጋገራችን በመርጫዎቻችን ወዘተ የምንናያቸው ምስቅልቅሎችና ከፈቃድ እግዚአብሔር ጋር የማይስማሙ ድርጊቶቻችን አብዛኞቹ በቅዱሳት መጽሐፍት የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠንቆቆ ካለመረዳት የሚመነጩ ናቸው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ቅዱሳት መጽሐፍትን መማርና ለተማርነው መታዘዝና ታማይ መሆን ይገባል በትንሹ سنታመን ላወቀነው ቃል እግዚአብሔር አክብሮት سنሰጠና በህይወታችን መተግበር سنጀምር ሌላውንም በቸርነቱ እየገለጠልንና እየረዳን ይሄዳል ፈቃዱ ለማድረግ የሚጥረን ሰው እግዚአብሔር የበለጠውን የጥበቡን በር እየከፈተለት ይሄዳል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ሊያደርግ የሚወድ ቢኖር እርሱ ይትምርት ከእግዚአብሔር ቢሆን ወይም እኔ ከራሴ የምናገር ቢሆን ያውቃል ያለው ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 እንግዲህ አንዱ ከዚህው ከፈቃድ እግዚአብሔር ጋራ የምንናውቅ ምንናገረው የፈቃድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከመናውቀባቸው መንገዶች ዋና ዋና ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው አንደኛው ብለናል ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊውን እውነታ አዳዲስ ወይም አዲስ በሚገጥሙ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ መተግበር ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ አቅጣጫ የሚያሳይ ዋና ዋና የሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮችን የሚነግረን ነው እንጂ በእያንዳንዱ ዝርዝርና ተራ ጉዳይ ውስጥ ገብቶ እኛ ባይመራችን ያብሰለሰል ነው ያለውን ጉዳይ ሁሉ በቀጥታ እንዲያደርግ ወይም አታደርግ ይያለ የሚነግረን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሀገራት ህገ መንግስት እንደሚሉት ያለ ነው የሀገራት ህገ መንግስት የዚያን ሀገር حزب በተመለከተ አጠቃላይ መሰረቱን የሚጥልና ወሰኑና ዳርቻውን የሚወስን ነው ስለ እያንዳንዱ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ፍታህ ብሄራዊ ወንጀልነክ ወዘተ ጉዳይ ገብቶ አንቀጽ የሚያትት አይደለም ነገር ግን በዚያ በህገ መንግስቱ መሰረትነት የተለያዩ የማስፈጸሚያ ህጎችና መመሪያዎች ደረጃ በደረጃ በእያይነት ይወጣሉ መጽሐፍ ቅዱስንም በዚያ አይነት ሁኔታ ለናየው እንችላለን ስለ መዳናችንና ዘላለምዊ ህይወትን ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለብን በቅዱሳት መጽሐፍት በግልጽ ተነግሯል ከዚያ ውጭ ስላሉ ሌሎች ጉዳዮች ግን አጠቃላይ አቅጣጫና መመሪያ በመስጠት ዳሩንና ድንበሩን ያሳየናል እንጂ ዝርዝር ነገር ላይ ነግረን ይችላል ለምሳሌም እያንዳንዱ ሰው በምን አይነት የሥራ መስክ መሰማራት እንዳለበት ማንን ማግባት እንዳለበት ምን አይነት ቤት እንደሚሰራ ወዘተ አይነግረው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል በሚገባ በመማርና በማስተዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግልጽ ያልተነገሩ ወይም በግልጽ ያልተናገረባቸው ጉዳዮች ሲገጥሙን ቃሉን በሚገባ ይተረዳን ከሆነ ጥሩ መሰረትና መነሻ እናገኛለን 
አጠቃላዩን የቅዱስ መጽሐፍን አቅጣጫና መመሪያ በዚህ በገጠመን ዝርዝር ጉዳይ ላይ በዚያ በገጠመን ዝርዝር ጉዳይ ላይ በመተግበርና ከቃሉ አንጻር በመመዘን ምን ማድረግ እንደሚኖርብንና እንደማይኖርብን ፍንጭ እናገኛለን ሶስተኛው ምን መረምርበት ከሌሎች ህይወት መማር ነው ከኛ በፊት ኖረው ካለፉትም ሆነ በዘመናችን ካሉት ከሌሎች ወገኖቻችንም ለኛ ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ትምርቶችን ማግኘት እንችላለን እነማን ምን አድርገው ከእግዚአብሔር ዘንድ አፈነገጡ ምንስ ገጠማቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽሞ የተባሉት ምን ስለላደረጉና እንዴት ስለኖሩ ነው የሚለውን ካለፉ ወገኖቻችን ከደጋጎቹና ከጻድቃን ብቻ ሳይሆን ከክፎቹና ከአመጸኞችም ሰፊ ትምርት ማግኘት እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ የደጋጎቹን ብቻ ሳይሆን የክፎቹን ሰዎች ታሪክ ጽፎ አስቀምጦልናል ከደጋጎቹ መርጦ ጥሩ ጥሩ ነገራቸው ብቻ ሳይሆን ድቀታቸውንም ስተታቸውንም ሳይደብቅ የጻፈልን ሁለቱም አስተማሪ ስለሆነ ነው የደጋጎቹ እነርሱ እንድንመስል የክፎቹ ደግሞ እነርሱን እንዳንከተልና ስተታቸውንና ጥፋታቸውን እንዳንደግም ነው ታላቁ አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ እስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡና ከዚያም በኋላ በመንገል ላይ ያሉ ያደረጉትንና የደረሰባቸውን ካስታወሰ በኋላ ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ያለው ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 11 ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍት መካከል ብዙ የታሪክ መጽሐፍት አሉ ላብነትም መጽሐፍ ኢያሱ መጽሐፍ መጽሐፍንት መጽሐፍ ሩት መጽሐፍ ሳሙኤል ቀዳማዊና ካለ መጽሐፍ ነገስት ቀዳማዊና ካለ መጽሐፍ ዜና ማዋል ቀዳማዊና ካለ እና ያውሪ አስራ የነዚህ መጽሐፍ ትምርት አሰጣጥም እንደ ህጉ መጽሐፍት አድርግ አታድርግ በሚል አይነት ሳይሆን ከነገስታቱ ከነቢያቱ ከህዝቡ ከክፉም ከደጉም ታሪክ እንድንማር ማድረግ ነው ከዚያ ሁሉ ሰፊ ታሪክ ማድ ፈቃድ እግዚአብሔር ምን እንደሆነና እንዳልሆነ እጅግ ብዙ ትምርት እናገኛለን አራተኛው ነጥብ መጸለይና በማንኛውም በመናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲመራን ለርሱ አሳልፎ መስጠት እግዚአብሔር ፈቃድ የምናውቀበት አንዱ መንገድ ማለት ነው እግዚአብሔር ፍላጎታችንንና ሁለንተናችንን የሚያውቅ መሆኑ ግልጽ ቢሆንም እኛ ግን በግልጽ ለርሱ መንገድና ፈቃዱን መጠየቅ ይኖርብናል በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮች ሲገጥሙን እርሱ እንዲመራንና የኛ ፈቃድ ሳይሆን የርሱ ፈቃድ ብቻ እንዲፈጸም መጠየቅ ይገባናል እስራኤላውያን የዮርዳኖስን ወንዝ ተሻግረው ምድረርስት ሊገቡ ሳለ ከተላዩ አህዛብ ጋራ በጦርነት ላይ ነበሩ ኢያሱ በእያሪኮና በጋይ ያደረገውን ሰሙ በዚህ ጊዜ ገባኦናውያን ከተባሉት ህዝብ በመካከል ተውጣተው የተላኩ ሰዎች ወደ ኢያሱ ወልደ ነው የመጣው ስላደረጉት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ይላል የገባኦን ሰዎች ግን የገባውን ሰዎች ግን ተንኮል አደረጉ ለራሳቸውም ስንቂያዙ ባህዮቻቸውም ላይ አሮጌ አይበትና ያረጅና የተቀደደ የተጠቀመም የጠጃቁ ማዳጫኑ ያረጅ የተጠቀመም ጫማ በግራቸው አደረጉ አሮጌም ልብስ ለበሱ ለስንቅም ያዙት እንጀራ ሁሉ የደረቀና የሻገተ ነበረ ኢያሱም ወደ ሰፈረበት ወደ ግልገላ ሄደው ለርሱና ለእስራኤል ሰዎች ከሩቅ አገር መተናል አሁንም ከኛ ጋራ ኪዳን አድርጉ አሉ የእስራኤልም ሰዎች ምን አልባት በመካከላችን የምትቀመጡ እንደሆነ እንዴት እስከናንተ ጋር አቃል ኪዳን እናደርጋለን አሏቸው ኢያሱንም እኛ ባሪያዎችንን አሉት ኢያሱም እናንተና ማናችሁ ከወዴትስ መጣችሁ አላችሁ እነርሱም አሉት ካምላክ ከእግዚአብሔር ስም የተነሳ እጅ ከራቅ አገር ባሪያዎች መተናል ዝናውንም በግብጽም ያደረገውን ሁሉ በዮርዳኖስ ማዶም በነበሩት በሁለቱ በአሞራውያን ነገስታት በሐሴቦን ንጉስ በሲዮን በአስታሮትም በነበረው በባሳን ንጉስ በአግ ያደረገውን ሁሉ ሰምተናል ሽማግሌዎቻችንም በመድራችንም የሚኖሩት ሁሉ ለመንገድ ስንቅ በጃቸው ያዙ ለትገናኙአቸው ሂዱ እኛ ባሪያዎቻችንን አሁንም ከኛ ጋር አቃል ኪዳን አድርጉ በሏቸው አሉን ወደናንተ ለመምጣት በተነሳንበት ቀን ይህን እንጀራ ትኩሱን ለስንቅ ከቤታችን ወስር ነው አሁንም ምን ነው ደርቋል ሻግቷልም እነዚህ የጠጃቁ ማዳዎች አዲስ ሳሉ ሞላንባቸው እነሆም ተቀደዋል መንገዳችንም እጅግ ስለራቀብን እነዚህ ልብሶቻችንን እና ጫማዎቻችን አርጅተዋል ሰውቹም ከስንቃችን ወሰዱ እግዚአብሔርንም አልጠየቁም ኢያሱም ከእነርሱ ጋራ ሰላም አደረገ በህይወት እንዲተዋቸው ከነርሱ ጋራ ቃል ኪዳን አደረገ የማህበሩም አለቆች ማሉላቸው ይላል መጽሐፈ ኢያሱ ምራፍ 9 ከቁጥር 3 እስከ 20 ምንም እንኳን 
እያሱ እግዚአብሔር እንደማይለየውና ከርሱ ጋራ እንደሚሆን የነገረው ቢሆንም እነዚህ ሰዎች መተው ሲጠይቁት እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ ነበረበት ነገር ግን ያን ሳይደርግ እንዲሁ የሰዎቹን ቃል በመስማት ብቻ ለገባ ሆነውያን ማለላቸው ከዚያም ነገሩ እነርሱ እንዳሉት ከሩቅ አገር የመጡ ሳይሆን እዚያው እስራኤላውያን ከሰፈሩበት ቦታ አከባቢ የነበሩ ሰዎች መሆናቸው መሆናቸው ታወቀ ከነርሱም ጋራ ቃል ኪዳን ካደረጉ ከሶስት ቀን በኋላ ጎረቤቶቻቸው እንደሆኑ በመካከላቸው እንደኖሩ ሰሙ ይላልና ኢያሱ ምራፍ 9 ቁጥር 16 እግዚአብሔርን ምን ጊዜም በጸሎት መጠየቅ የሚጠቅመው እንደዚህ አይነት ስተቶች ላይ ላለም ወደቅ ነው ልባ አምላክ ዳዊት አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድን ለማድረግ አስተምረኝ ቅዱስ መንፈስም በጽድቅ መንገድ ይምራኝ በማለት የጸለየው ለዚህ ነው መዝሙር 142 ቁጥር 10 እንዲሁም ይሁን አባታችን ዳዊት ከፍልስጤማውያን ጋራ በነበረበት ውጊያ ወደ ጦርነት ከመሄዱ በፊት ዳዊትም ወደ ፍልስጤማውያን ልውጣነ በጅ ሳሳልፈ ተጣቻውልህነ ብሎ እግዚአብሔርን ይጠይቅ ነበር እግዚአብሔርም ይመልስለት ነበር እግዚአብሔርም ዳዊትን ፍልስጤማውያንን በርግጥ በጅ ሳሳልፈ ይሰጣቻውልውና ውጣ አለው ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 5 ቁጥር 19 ዳዊት በጦርነት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነገር ነገሩ እግዚአብሔርን ሳይጠይቅ አያደርግም ነበር ከዚያም በኋላ ዳዊት ከይሁዳ ከተሞች ወደ አንዲቱ ልውጣነ ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ እግዚአብሔርም ውጣ አለው ዳዊትም ወዴት ልውጣ አለ እርሱም ወደ ኬብሮን ውጣ አለ ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 2 ቁጥር 1 እንግዲህ በጸሎት መጠየቅ መማጽ እንዳለብን የሚያሳይ የሚያሳስበው ደግሞ አንዱ መልእክት ይሄ ነው ማለት ነው አምስተኛው ምክር መጠየቅ ነው እግዚአብሔር በሰዎች አማካኝነት የሚያስፈልገንን ነገር ሊነገረንና ሊመክረን ይችላል በርግጥ የምክሩ ጉዳይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥሩ መካሪ እንዳለ ሁሉ መጥፎ መካርም አለና ሰዎች የሚሰጡን ምክር ከቅዱሳት መጽሐፍት ካባቶቻችን ህይወትና ትምርት ጋራ የሚቃረን መሆን ዓለም ሆኑን መመዘን ይሁል ጊዜም ተግባራችን መሆን አለበት ይህ እንዳለ ሆኖ በውስጣችን ከብዶ ማያዣና መጨበጫው ጥፍት ብሎ የሚያስጨንቀን ነገር ለሰዎች سنካፍለው እግዚአብሔር ለኛ ካለው አባታዊ ደግነት የተነሳ በዚያ ሰው አማካኝነት ውስጣችን እንዲነገረንና የፈቃዱን አቅጣጫ ሊያመለክተ ይችላል ስድስተኛው እግዚአብሔር መውደድ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀበት ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር እየጨመረ በሄደ መጠን እርሱን አምላካችንን የበለጠ በወደድ ነው መጠን እርሱ የሚወደውን የበለጠ ያወቀን ይሄዳልን እናት ልጇ የሚፈልገውን ነገር ፍላጎቱን በቃላት መግለጽ ከመቻሉ በፊት ታውቀዋለች እኛም እንደዚህ ሆነ እግዚአብሔርን በወደድ ነው መጠን እርሱን ደስ የሚያሰኘውን ነገር የበለጠ ያወቀን መጣለን በአንጻሩም ደግሞ ለርሱ ያለን ፍቅር እየደከመ በሄደ መጠን ፈቃዱን ማወቅና መለየት እየተሳነ ነው ይሄዳል ፍቅረ ፍቅረ እግዚአብሔር ይህግጋቱ ሁሉ መጀመሪያና መጠቅለያ የሆነው ለዚህ ነው ሰባተኛ የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ ማዳመጥ ምናልባት እያደረግ ነው ያለው ነገር ወይም ለናደርገው በሄደት ላይ ያለው ጉዳይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያልሆነ ነገር ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ይናገራልና ያን ማዳመጥ ይገባል ከውስጣችን በጸጥታ ውስጥ ሲናገረን ሰማዋለን ውስጣችን ረፍት እንዲያጣ ምቾት እንዳይሰማን ሌላም ሌላም የሚያደርግ ነገር ካለ እንዲህ አይነቱ ስሜት ሁልጊዜም ከእግዚአብሔር ነው ብሎ መደምደም ባይቻልም ምናልባት የመንፈስ ቅዱስ ድምጽም ሊሆን ይችላልና ማዳመጡ መልካም ነው ስምንተኛ ህሊናን ማዳመጥ ሐዋርያው ስለቁጣው ብቻ አይደለም ነገር ግን ስለ ህሊና ደግሞ መገዛት ግድ ነው እንዳለ ህሊናን ማዳመጥም ተገቢ ነው ሮሜ 13 ቁጥር 5 ህሊናችን አንድ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆን አለመሆኑን የምንለካበት ሚዛን ነው ስለዚህ ህሊናችንን ለፍላጎታችን ሳናስገዛና ለስሜታችን እንዲያደላ ሳናደርግ እንደ ዕውነተኛ ዳኛ አድርገን በፊታችን ያለውን ጉዳይ ከእግዚአብሔር ፈቃድ አንጻር እንመዝንበት ጉዳዩ በህሊናችን ሚዛን የማይደፋ ሆኖ ከታየን ወይም ደግሞ ህሊናችን እረፍት ካጣ ከተረበሸ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይም በዚያ ጉዳይ ውስጥ ወይም ድርጊት ላይ ጥያቄ ምልክት አለ ማለት ሊሆን ይችላል ሆኖም የራስን ስሜትና ሐሳብ ከፈቃድ እግዚአብሔር ጋራ ማደባለቅ አይገባም አንድ ሐሳብ ደጋግሞ በህሊናችን ስለ ተመላለሰ ብቻ እውነትና የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆነ ሊመስል ስለሚችል ከስጋ ስሜትና ፍላጎት የመነጨ እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ጊዜ መስጠት ወሳይ ነው ከስጋና ከደም የሆነ ነገር ጊዜ ሲያልፍ እየጠፋና እየደበዘዘ ሲመጣ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ደግሞ እየጎላና እየጠነከረ ይሄዳልና ሌላ መጨረሻው ለዛሬ ምንመለከተው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀበት እግዚአብሔርን 
በትዕግስትና በትህትና ሆኖ መጠበቅ ነው እግዚአብሔር ፈቃዱ ለኛ የሚገልጥበትን ጊዜና ሁኔታ ወይ መንገድ እርሱ በሚወደውና በሚፈቅደው መንገድ እንዲያደርገው ለርሱ ለንተውለት ይገባል እንጂ እኛ መወሰንና መመረጥ የለብንም እኛ እንዲ ቢሆን የምንለው መንገድ መሆኑ መንገድ መኖሩ ስተት ነው ማለት ሳይሆን የግድ በዚያ መንገድ ካል ሆነ ማለት ግን ተገብ ያለ መሆኑ መዘንጋት አይገባም እግዚአብሔር ለኛ የሚገልጥልን ህሊናችንና አቅማችን ያን ለመቀበል ዝግጁ ሲሆን ብቻ ነው እግዚአብሔርን በህልም ወይም በራኢ ወይም እንዲ ባለ ሁኔታ ፈቃድን ግለጥልኝ ብሎ አስቀድሞ መወሰን አይገባ በምን አይነት መንገድ ይብገልጥልን እንደሚጠቅመን እርሱ ስለሚያውቅ ለርሱ ለንተውለት ይገባል ህልምና ራኢም አስተማማይ መንገዶች አይደሉም ይልቁንም እነዚህ ነገሮች ሰይጣን ብዙዎችን በመታተ ያሳሳተባቸውና ወደ ጥፋት ጎዳና ይመራባቸው ነገሮች ናቸው አብርሃም አባታችንን ባለጠጋው ለራሱ የለመነው ለመና እንደማይሆንለት ካወቀ በኋላ ገና በህይወተ ስጋ ያሉትን ወገኖቹን ያስተምራቸው ዘንድ አላዛር ከመት ተነስቶ ሄዶ እንዲያስተምራቸው በጠየቀ ጊዜ አብርሃም መልሶ ሙሴና ነቢያት አሏቸው እነርሱን ይስሙ አለው ባለጠጋው መልሶ አይደለም አብርሃም አባት ሆይ ነገር ግን ከመታን አንዱ ቢሄድላቸው ንስ አይገባሉ ባለው ጊዜ አብርሃም እንደገና ሙሴንና ነቢያትን የማይሰሙ ከሆነ ከሙታንም እንኳን አንዱ ቢነሳ አያምኑም ያለው ለዚህ ነበር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 27 ጀምሮ ያለው ታሪክ ከሞት ተነስቼ መጣው በራይ ታዘዝኩ ህልም አለምኩ ይያሉ ለሚያሳስቱ ለርኩሳን መናፍስት መሳሪያዎችና ተንኮሎኞች ወይም ተንኮሎች መግቢያ በር እንዳይከፈትላቸው ለማድረግ ነው እና ደርገው ዘንድ የሚያስፈልገንን የእግዚአብሔር ፈቃድ በቅዱሳት መጻሕፍት በጥቁርና በነጭ የተጻፈልን ስለሆነ ሌላ መገለጥና ከሙታዚን የተነሳሰው በመህርነት ያስፈልገንም ለነገሮች ጊዜ መስጠት እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው በጊዜ ሂደት ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውና ያልሆነውን ፍንትው አድርጎ መለየት ይቻላል አንድ ጉዳይ የሚያስጨንቀን ወይም ፈቃድ እግዚአብሔር መሆን አለመሆኑ ግራ አጋብቶ ሊሆን ይችላል በዚህ ሁኔታ ላይ ስንሆን ከስሜታዊነትና ወደፊት በጊዜ የሚገለጠው ነገር አስቀድመን ማወቅ ካለመቻላችን የተነሳ እንጨንቀቃለን እየቆየ ሲሄድ ግን አይምሮአችን የተሻለ የተገነዘበው እውነታው ፍንትው ብሎ የተገለጠ ስለሚሄድ ጉዳውን በአግባቡ መረዳትና መለየት በእጅጉ ቀላል ይሆናልን ይመጣል እንዲሁም እግዚአብሔር ወዲያውኑ እውነቱን ቢነግረን አይምሮአችን ሊቀበለው የሚከብደው ነገር ቀስ በቀስ ሲገለጥልን ለመቀበል የነበረው ክብደት ይቀንሳል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ወዲያውኑ እውነቱን ቢነግረን አይምሮአችን ሊቀበለው የሚከብደው ነገር ቀስ በቀስ ሲገል ሲገልጥልን ለመቀበል የነበረው ክብደት ይቀንሳል ውስጣችን እየተረዳውና እየተገነዘበው ይሄዳል በዚህም መጀመሪያውኑ ብናውቀው ሊደርስብን ይችል ከነበረው ድንጋጤና ይህሊና መታወክ ያድነናል እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ በሂደት የሚገጥሙንን ነገሮች በአንድ ጊዜ የማይገልጥልን አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ እኛ ባልነው ጊዜ ሳይሆን ለኛ በሚጠቅመን ሁኔታና ጊዜ ፈቃዱን እንዲያስታውቀን እግዚአብሔርን በትግስትና በትህትና ሆኖ መጠበቅ ተገቢ ነው እንግዲህ ዘጠኝ ነጥቦችን ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬ ለማይት የሞከር ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ሁላችንም ዶ ለማስተዋወስ ያል የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው የሚለውን ትርጉሙ ላይ ተናል የእግዚአብሔር ፈቃድ የምናውቀው እንዴት ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀባቸው ዋና ዋናው መንገዶች እናማናቸው ለሚለው ዘጠኝ ነጥቦች አይተናል አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን እውነታ አዲስ በሚገጥሙ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ መተግበር ሶስተኛ ከሌሎች ህይወት መማር አራተኛ መጸለይና በማንኛውም በሚናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲመራን ለርሱ አሳልፎ መስጠት አምስተኛ ምክር መጠየቅ ስድስተኛ እግዚአብሔርን መውደድ ሰባተኛ የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ ማዳመጥ ስምንተኛ ህሊናን ማዳመጥና ዘጠነኛ እግዚአብሔርን በትግስትና በትህትና ሆኖ መጠበቅ የሚለውን አይተናል መዳንያለም እድሜውን ይስጠን አሁንም የርሱ ፈቃዱ ይሆንልንና እድሜውን አብድሮን ለቀጠሮ ሰዎች ሲለን በሁለተኛው ክፍል ደግሞ በፈቃድ እግዚአብሔር ውስጥ የእግዚአብሔርንና የኛን ድርሻ እንዴት መለየት እንችላለን የሚለውንና በህይወታችን የሚገጥመንን ማንኛውንም ነገር መልካምም ሆነ ክፉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት እንችላለን የሚሉትን ንጥቦች ደግሞ መዳንያለም የዛ ሰዎች ሲለን የምንማማረው በክፉ ለት የምንከታተለ ይሆናል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ መልኩ ያስተምረናል በዚህ ውስጥ ብዙ ጥያቄዎቻችን መቼም ይመለሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም እናንተም የምትጠይቁም ብዙ ጥያቄ አለ በምንድነው ማቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን ይሄ እንደዚህ ያለ እንዲያለ እንዲያለ ብላችሁ የምትነግሩን ጉዳይ ያለና በዛ መልኩ 
እንደው ኤግዛይር ፈቃድ አልሆነም ኤግዛይር ፈቃድ ሆኗል የምንላቾ ነገሮች የምንመዝንባቾ ጉዳዮች በተለይ እነዚህ 3 ክፍሎች ካደም መጥን በኋላ አንድ ነገር እንይዛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን የእግዚአብሔር ፈቃድና መንፈሳዊነት ከተባለው መጽሐፍ አግንተን ይሄን ወደናንተ ያدرس ነው አምላካችን አሁንም የቸርነቱ ስራ ሰርቶ መልካም ይሆነው በጎ ይሆነው ለኛ እሱ አምላካችን ያሰበልን ደገኛው ፈቃድ እንዲፈጸምልን እርሱ አምላካችንን ወደን እርሱ አምላካችንን እያየን መስቀሉን እያየን ቃሉን እየሰማን የምንኖርበትን ማስተዋልና ጥበውን መዳር ያለም እንዲያደለን ፈቃዱ ይሁንልን የሰማኑን በልባችን ጽላት ጽፎ ለፍሬ ለበረከት ያدرسልን ያድርግልን አሁንም አምላካችን በቸርነቱ እንደልድ ያልቦናችንን ከፍቶልን አንድ አንድ ጊዜ ከመሰጣቸው ኮሜንቶች እንደምንሰማው በሰማ 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 ምንም ማል ያዛለኝ አልጨበጣለኝ እንደው አይምሮ ውስጥ አልቀመጣለኝ የምትለው ወገኖቻችን አላችሁና አንድም በደጋግሞ በመስማት ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካዩ ይባክህን ይቃለ ከሳሾ ቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብኝ አልሰማሁም አላየሁም እንዳልል ልቦናይን ከፍተ ሰምቼ የምትጠቀምበት አይምሮን ክፈትልኝ እባክህ ያንደች የጠናል በጸሎት እየተጋን የምንማጽንባቸው ብዙ ጉዳዮች ስላሉ በተለይ ማቃል እግዚአብሔር ሲንሰማ እንዴት ተጠንቀን መስማት አለብን እንዳለብን ሁላችንም እናውቃለንና በዚህ መልኩ እየተጋን ግድ የለም በላያችን ይፍሰስ ቃሉ አንድ ቀን እሱ በችግር ጊዜ ገልጣዋል ያመጣዋልና እንደ አይገባኝ አይገባኝ ማንረዳውም ብንል እንኳን ባይሞራችን በጆሯችን እንኳን ከገባ እርሱ ባወቀ አምላካችን ነፍስ ዘርቶ በህይወታችን እንድንጠቀም ያደርጋል እሱ እና ዋናው መስማቱ መጸለይ ወደጅ መጥናቱ ያስፈልጋናል በዚህ መልኩ እንድንተጋ ነው የቀጠሮ ሰዎች ይበለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን አምላካችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ያስተማረንን የነገረን ነገር ደግሞ እናንተም ለሌሎች ያደምጡ ዘንድ በዩቲዩብ እንትከታተሉም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ዶል መልክቷን ብትጫኑም ሳይቋረጥ እናንተ ጋር ባወጣን ቁጥር ይመጣል እንዲሁም ለሌሎች ደግሞ ባካችሁ ስሙ የኦርቶዶክስ አይት ተዋሪ ቤተክርስቲያናችን ትምርት እየተሰጠ ነው ብላችሁ ሌላው ማስተላለፍን እንዳሰነጉ ነው በፌስቡክም እንደዚሁ ራሱ ማህደረ ተዋዶ ነው ላይክና ሼር ማድረግ በቴሌግራምም በዋትስአፕም እንደዚህ ፈቃድ በመታገኙት አጋጣሚ ሁሉ ስትሰሙ ሌላው ማካፈልን እንዳትረሱ ከኦዲዮ ለመጠቆም እንወዳለን በክፍል ሁለት ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ ምንማማሩን በመቀጠልና ደምጣለን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን መዳሪያለም ፈቃዱን በልባችን ሊያሳድሩ ይሁላችንን መጨረሻ በቸርነቱ ያሳምርልን ለሀገራችንም ከሱ ይሆነውን ማንንም ማውስድብንን ከሱ ከሆነ ስላዛኝትና ተብሎ ፍጹም የሆነውን ሰላም እንዲያደልልን ፈቃዱ ይሁንልን